Kiedy myślimy o polskiej fotografii dwudziestolecia międzywojennego, to trzeba zwrócić uwagę na środowisko poznańskie, bowiem obok Lwowa, Wilna czy Warszawy był to bardzo istotny ośrodek. I tutaj, kiedy zwracamy uwagę na to, co się działo w Poznaniu, szczególnie trzeba przyjrzeć się pierwszym powojennym latom. Ja myślę, że ten moment, który zaraz był po I wojnie światowej, był szczególnie istotny nie tylko z perspektywy historii poznańskiego ośrodka, ale również tego, co działo się w szerszych polskich środowiskach fotograficznych, które bądź co bądź były bardzo mocno rozproszone po czasach zaborów i czasach wojennych. To tutaj nastąpił cały szereg bardzo istotnych wydarzeń w Poznaniu. Szczególnie ważnym, wydaje mi się, rok 1923, kiedy to za sprawą Romana Ulatowskiego zostały przeprowadzone w Poznaniu niebagatelne dla rozwoju dalszego polskiej fotografii dwa przedsięwzięcia. Pierwszym z nich była zorganizowana na wiosnę pierwsza wszechpolska wystawa fotografii. Była to wystawa niezwykle istotna, bo towarzyszył jej również zjazd i spotkanie fotografów, którzy po raz pierwszy tak naprawdę mogli się zetknąć ze sobą, bowiem wcześniej istniejące granice uniemożliwiały takie spotkania, które by konsolidowały całość polskiego środowiska. Drugim niezwykle ważnym elementem było powołanie również na wiosnę 1923 roku pierwszego czasopisma fotograficznego Światłocień, którego znowu redaktorem naczelnym i głównym takim spiritus movens był Roman Ulatowski. Roman Ulatowski to w ogóle bardzo istotna postać dla poznańskiego ośrodka, bowiem był nie tylko wybitnym fotografem, szczególnie na początku swojej kariery zasłynął znakomitymi portretami, ale myślę, że do takiej szerokiej świadomości przeszedł jako przede wszystkim dokumentator miasta Poznania. Był osobą w tych pierwszych latach naprawdę kluczową dla rozwoju polskiego środowiska fotograficznego właśnie z uwagi na te dwie flagowe, dwie flagowe inicjatywy, które od były się w Poznaniu. Kiedy spoglądamy na zarówno czasopismo, jak i na wystawę, to trzeba zauważyć, że były one przede wszystkim manifestacją fotografii piktorialnej. Fotografii piktorialnej, która była taką szczególną estetyką, która pojawiła się na rynku światowym rynku artystycznym w końcu wieku XIX. Była to już po I wojnie światowej, co tutaj dużo mówić, dość anachroniczna estetyka. Estetyka, która nawiązywała przede wszystkim do, do pewnych wzorów pochodzących z malarstwa i grafiki. Twórcy związani z piktorializmem, szczególnie mocno kładli nacisk na tworzenie obrazów, które swoim wyglądem zewnętrznym przypominałyby właśnie prace graficzne, a również i malarstwa olejnego, ale też chyba taka najważniejsza, kiedy myślimy o piktorializmie, jest pewna taka ogólna idea, która stała za tym kierunkiem, a tą ideą było umiejscowienie fotografii w obrębie innych dyscyplin artystycznych. Starano się myśleć w kręgu piktorializmu o fotografii jako o po prostu sztuce pięknej. I ten kostium plastyczny, który piktorialiści przyjmowali w tamtym okresie, był właśnie związany z tą próbą ulokowania fotografii w obrębie, w obrębie po prostu sztuk pięknych. Ale rok 1923 i wystawa Światłocień to też jest moment, kiedy objawiły się, objawiła się nowa generacja na scenie artystycznej twórców, którzy debiutowali właśnie po I wojnie światowej, twórców, którzy już nie spoglądali z takim pietyzmem na pracę nestorów polskiej fotografii, twórców, którzy widzieli konieczność zmian, dokonania zmian zarówno w estetyce fotografii, chcieli zmierzać bowiem w stronę osiągnięć tych, które obserwowali, u, które były rozwijane i które obserwowali u twórców pracujących szczególnie w, na terenie zachodniej Europy czy, czy, czy Stanów Zjednoczonych, ale to też przede wszystkim była generacja, która doświadczyła I wojny światowej, która swoje młode lata spędziła na frontach i która zdecydowanie myślała o 
tym, że fotografia musi się zmieniać. I takim doskonałym przedstawicielem tej, tej estety, takiego nowego sposobu myślenia, który zaczął rodzić się w tamtych czasach, był Tadeusz Cyprian. Tadeusz Cyprian, który podobnie jak Ulatowski stanie się jednym z symboli poznańskiej fotografii. Był to twórca, który już w połowie lat dwudziestych rozpocznie eksperymenty z fotografią małoobrazkową, z najnowszymi narzędziami, które wchodziły na rynek, takimi jak choćby aparat małoobrazkowy Laika. Był fotografem, który widział i potrafił rozpoznać pewien jakby taki tętno nowego życia rodzącego się w tamtym okresie. Potrafił spoglądać na rozwój miast, potrafił spoglądać na zupełnie nowe zachowania społeczne. Był fotografem, który bardzo mocno starał się wskazać na zmiany, które zachodzą w samej estetyce, ale też i w życiu. Zresztą w roku 1925 napisał niezwykle interesujący tekst, tekst w którym postar starał się określić zupełnie nowe potrzeby fotografii i nową sytuację, w której ona się znalazła właśnie zaraz po I wojnie światowej. Ten artykuł to został zatytułowany przez niego Znak Czasu i zawarł w nim, myślę, że chyba takie bardzo istotne z punktu widzenia jego generacji stwierdzenia. Pisał on tak. Dziś trzeba czegoś nadzwyczajnego, trzeba sensacji, by człowieka zmusić do chwili zastanowienia i uwagi. A te zdarzenia, które przed wojną były czymś elektryzującym całe państwa, teraz przechodzą zupełnie bez śladu. Człowiek, który w czasie wojny dokonywał tylu rzeczy niemożliwych, przeszedł tak bardzo rozszerzoną skalę radości i cierpienia, piękna i odrażającej brzydoty, zahartował się na wrażenia, bogacąc swoją skalę odczuwania na jej krańcach, co pociągnęło za sobą z konieczności zubożenie tej skali w jej części środkowej. Stąd pochodzi dążność do tworzenia i podziwania rzeczy niezwykłych, niepodobnych do tego wszystkiego, co już istnieje. Stąd chęć eksperymentów niejednokrotnie zuchwałych. Myślę, że ta deklaracja wyrażona w tekście Tadeusza Cypriana bardzo dobrze pokazuje pewne niepokoje, które, które pojawiły się szczególnie wśród młodego środowiska fotograficznego, które właśnie, do, które właśnie debiutowało zaraz po I wojnie światowej. I gdy dzisiaj patrzymy na środowisko poznańskie, które i jego rozwój zaraz po I wojnie światowej, to z jednej strony możemy dojrzeć ogromną wagę tego ośrodka, jeśli chodzi o takie kształtowanie życia fotograficznego. Ale z drugiej strony też warto zauważyć, że zaczęły się na bazie tych pierwszych powojennych wydarzeń kształtować tutaj zupełnie nowe postawy. Postawy, które będą negowały dotychczas zaistniały kształt kultury fotograficznej i które będą wprowadzały polską fotografię na zupełnie inne tory, na tory, które będą oznaczały coraz to większą modernizację.